。因为我没有证据，我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。真的是凄风苦雨愁更愁啊！你说，万一这事儿成不了怎么办？我没有耐心啊。我是挺有耐心的，我是怕陆军那个投机分子。你说，万一绣坊真的让这个朱海天给买下来怎么办？很多事情都是一种缘分，做生意一样，顺其自然。那你不担心吗？我问你话呢，你怎么不回答、啊？所以我记得一开始我想收购绣坊的时候，你不是反对的吗？我没有吧？那是谁说我是个大奸商啊？你知不知道你这样毁坏我的名誉，全部可以告你？哎呀，我我,我没说过。因为我没有证据，我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过最最最善良、最帅气、最最有责任心的老板。啊，我怎么可能诽谤你们？是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。<笑>你骗我！你怎么能这样呢？笑什么笑啊？笑点怎么那么低呀、啊？不是我笑点低，是因为我觉得你真的很搞笑。你看，你笑起来不是挺帅的吗？看你平时一副冷冰冰的样子。哎呀，后边的话不要说了。只要第一句就够了。那行吧，本来还想夸你着，算了。你继续啊。继续什么？继续夸我呀。其实也不是夸你，只是觉得你和别人不一样。哪里不一样？嗯，你看别的那些商人，都只是为了挣钱，可是你。是真心实意的喜欢中国传统文化，也是实实在在的在为绣坊做事情。你对我师傅做的那些事情，我还蛮感动。那你觉得是因为我对你师傅好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我想听你说真心话，就类似于，我不会说莫非是一个青铜刺绣的女孩，但是你在我心里，却是一个很特别的女孩。我觉得，你本身就很好。天青色是雨过天晴那一刹才会拥有的颜色。做了一个梦，他就梦到了这种颜色，就觉得非常的喜欢。醒来之后呢，他就跟那些做瓷匠的人下了一道圣旨：雨过天晴，云破处，这般颜色做将来。就是我的太阳，牵着你手。走到天荒，看天上山的光，爱。
就先这样。许师傅，你有什么顾虑，可以直接告诉我。对不起啊，唐总，又耽误您一天时间。这个事情真的是……算了，不说了。啊。陆军已经同意朱海天开出的条件了。未来，秀坊很有可能和海耀合作。师傅，你也不要太自责了，是他太过分了。只是，他怎么能管理好秀坊嘛？我也是没想到陆军会做到这种份儿上。我一把年纪了，苦点累点都没关系，我就是心疼那些。辛辛苦苦一辈子就靠手艺挣钱的师傅们，可是我真的是无能为力啊！毕竟这个绣坊现在在陆军名下，说到底，这个绣坊也是陆军的。我现在担心啊，祖宗留下来的产业，就会在他头上了。其实我也有一个想法，不知道你信不信得过我，陆军儿。还有朱海天他们俩的事情，你交给我来处理。我希望您和秀娘们可以安心的刺绣，好好的创作你们的作品。等一下，我想带你们去个地方，我去开车，在门口等你们。莫非啊，唐总要带我们去什么地方啊？但唐总他是一个信守承诺的人，他既然已经让秀娘们好好刺绣了，我相信他已经有想到办法了。不管是陆军还是朱海天，他都会解决的。能行吗？陆军那个孩子特别难缠，可唐总也不是什么特别容易搞定的角色呀。听你这么说，好像你对唐总很了解啊。哦，就是吵了几次架，所以就算了解一点吧。我相信你，也相信唐总。可是现在这个事情真的是……好了，师傅不要想那么多，我们先去看看好不好？姐，你看这里阳光很好，可以方便我们晾晒我们的绣品和布料。我当时选这个地方，最重要的一个原因，就是因为这里阳光好。嗯，而且唐总之前还跟我说过，说这里的门窗呀可以打得足够大。师傅，您刺绣的时候选颜色就不会有偏差，而且还对眼睛好。唐总，您想的真是太周到了。这都是莫非跟我说的。这个地方确实很适合做绣坊，不过这个地段、这个面积，我恐怕承担不起。这个您完全不需要操心，因为我们公司呢现在已经将这个地方收购了，从此以后您就可以和您的绣娘们在这里每天开心的工作，再也不需要为生计而操心了。您是不是可以考虑一下，我们可以开一家新绣馆？我这两手空空的，怎么开新绣馆呀？您怎么能叫两手空空呢？您的双手，它就是自由。你说，如果一个绣坊没有您和绣娘们
那他只是一个空招呗。如果说陆军啊，他想玩，那就让他自己去玩去。我希望可以继续跟您合作，考虑一下。上海，请你吃牛蛙。那我也要看看我到底有没有时间。我跟你说，我最近可是很忙的。你怎么说你胖，你还喘啥、啊？我跟你说，你收拾了不起是吧？你是不是现在有在参加《时尚中国风》的比赛？你怎么知道？我看了参赛名单。你说我帮你这么大的一个忙，那你可不可以帮我搞什么暗箱操作，就当回报？我倒是可以考虑一下。我开玩笑的。我也是开玩笑的。呦呦呦，你还会开玩笑呢，把你厉害。你不知道的事儿多了。怎么样？比赛有信心吗？当然有信心。又来到这个熟悉的城市，可是我们要去过哪些地方，才算是对这个城市真正的了解呢？对于身边出现的人，我们又该怎么做，才是对他真正的了解？搭了别人的车。都不说声谢谢吗？需要别人带路，也不会说谢谢。我是不会轻易放弃的。我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？这人与人之间的感情呀，真是玄妙。感觉这世界上的事情。老天早就安排好了，而我们能做的，只有坚持和努力。然后就是努力坚持，只有不留遗憾的过好每一天，我想，也许才能得到我们想要的生活吧。谢谢他，让我没放弃。
是你在这。你为什么会到这儿来？哦，我应该是走错楼层了，我要去设计室。这层都是我的办公室，你找设计师。在楼下。好吧，那我走了。哎，等一下，我刚有事找你了，去一趟我办公室。嗯，我办的。我自己拿就行了。你还不知道吧？这家公司的老板呀，特别喜欢扣员工的这个奖金。你看，咱俩都这么熟了，我不能坑你吧？万一碰到老板的话，那你这个钱包不就受委屈了是吧？嗯，来吧，给我的呀。李师傅的小院虽然弄好了，但是我干还少了很多东西，然后让采购部列了一个清单，他们不太懂刺绣。你帮我再审核一下。哇，我说这也太多了吧！我准备把那个园林啊再扩建一下。你们公司也太有钱了。有客人在啊。雪玲，你们应该见过李师傅的徒弟莫非。莫小姐，你好，又见面了。你好。嗯，你们这里都忙完了吗？新一季的设计都准备的差不多了，你要不要跟我一起去看一下？好啊。那你没有事，我就先。哎，你要不要一起啊？我可以吗？你跟我一起就可以啊。走吧。哎，这个这这这这这这，你是哪个部门呢？现在设计室处于严格保密状态，办事不能进来的。他是我带过来的，咱们进来看看。哎，唐总，唐总，唐，怎么了？我进去的时候不合适。啊。这有什么不合适的？你这胸前戴的不是民营集团设计师吗？这只是名字牌上面这样写，我就是来参赛的。咱们在苏州巡店的时候，你表现不是挺好的吗？等一下该说什么说什么，该做什么做什么，大大方方的。那能一样吗？这有设计师在，我这不是得罪同。好好表现，双倍浪费。双倍。莫非，你来说说怎么样？我觉得好看是好看，只是缺少一点品牌的个人特色文化。莫小姐，你这个话说的这么模棱两可，你觉得实际问题是什么呢？嗯，就拿这件衣服说吧，职业风，简洁干练，衣服的质感也很好。只是这和二零一五年阿玛尼春夏系列太像了，连廓形都是一样的。哦，还有另外一件，这件衣服用了中国江岭的设计，领边和裙摆也用了中国的元素，只是。这和二零一九年 s t a r c h 在米兰发布的新品很像，就连蝴蝶结都很差不多。莫小姐果然是很厉害啊！往年各大品牌的设计样式都能记得住。啊，我也只是随便说说的，如果有说的不对的地方，请见谅。刘培，嗯，这个系列是你负责的。你给大家好好解释一下，设计师应该好好爱惜自己的羽毛，万一被扣上抄袭的帽子，你摘都摘不掉。唐总，这个嗯，巧合其实。什么
，巧合。你身为一个专业设计师，就用“巧合”两个字来解释。我问你们一下，你们知不知道咱们公司为什么这么多年跟海药公司没有任何的联系和合作？那是因为三年前他们的设计师有抄袭过咱们的作品，我光打官司又打了两年半。你知道今天幸亏是墨菲啊，如果这个东西新品发布了，不是你辞职就可以解决问题的，你要付巨额的赔偿金，还有公司所有的损失。林轩，会不会是有什么误会？我们要不要先调查一下再下结论？什么误会啊？来，看一下，这个。还有，你们两个今天把这个事情好好研究一下，给我写一个检讨报告，下不例外。你不要比赛了吗？走吧。